ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എലിക്സർ സെൻറ്റർ ഫോർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റാണ് അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വരെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറാമത്തെ പാഠഭാഗമായ വൻകരകളും സമുദ്രങ്ങളും എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമുദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഏഴ് വൻകരകളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് ഇനി ഓരോ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ ആയിട്ട് പ്രത്യേകത നോക്കാം ആദ്യത്തത് ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡം അഥവാ ഏഷ്യ എന്ന വൻകര ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വൻകര ഇത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് വടക്കു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത് ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയും ഈ വൻകരയുടെ ഭാഗമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഏഷ്യ വൻകരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ തീരെ മഴ കുറവായ പ്രദേശങ്ങൾ വർഷം മുഴുവൻ മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വളരെ ചൂടുകൂടിയ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വളരെ വൈവിധ്യമായ പ്രദേശങ്ങൾ ഈ വൻകരയിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വൻകരയെ പരമാവധികളുടെ വൻകര എന്നും വൈവിധ്യങ്ങളുടെ വൻകര എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം തുടങ്ങി വിവിധ ഇരം കൃഷികൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൻകര ഏഷ്യയാണ് രണ്ടാമത്തെ വൻകരയാണ് ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണുള്ളത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിനും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനും ഇടയിലായാണ് ആഫ്രിക്ക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജനവാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണുള്ളത് എന്നാൽ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളും മരുഭൂമി ആയത് കാരണം ഇവിടെ കൃഷി വളരെ കുറവാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയായ സഹാറ ആഫ്രിക്കയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയായ നൈലും ആഫ്രിക്ക വൻകരയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്യജീവി സമ്പത്തുള്ള നിബിഡ വനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതും ആഫ്രിക്കയിൽ തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയായ നൈൽ ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് കൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ഈ നദിയെ അന്താരാഷ്ട്ര നദി അഥവാ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിവർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഈ നദി ആഫ്രിക്കയിലെ പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്നു ഈജിപ്തിൻ്റെയും സുഡാൻ്റെയും ജീവനാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയും നൈൽ തന്നെയാണ് അടുത്തതായി പറയുവാനുള്ളത് വടക്കേ അമേരിക്ക പസഫിക് സമുദ്രത്തിനും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനും ഇടയിലാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ സ്ഥാനം വടക്കേ അമേരിക്ക വലുപ്പത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത് അലാസ്ക പർവ്വതനിരയിലെ മക്കില്ലി പർവ്വതമാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ശ്രദ്ധിക്കുക അലാസ്ക പർവ്വതനിരയിലെ മൗണ്ട് മക്കിങ്ലിയാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ലോകത്ത് ലഭ്യമായ ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പഞ്ചമഹാതടാകങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് വടക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇന്യൂട്ടുകൾ അഥവാ എക്സ്കിമോകൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് കാലാവസ്ഥയും മണ്ണും കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വടക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ കാനഡ യു എസ് എ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സുപ്പീരിയർ മിഷിഗൺ ഹ്യൂറൻ ഇറി ഒൻറ്റാരിയോ എന്നിവയാണ് പഞ്ചമഹാതടാകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ അടുത്ത വൻകര തെക്കേ അമേരിക്കയാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിനും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനും ഇടയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വലുപ്പത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനമാണുള്ളത് മൗണ്ട് അക്വാൻ കോകയാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുദ്ധജലം വഹിക്കുന്ന ആമസോൺ നദി തെക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് പി എസ് സി ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആമസോൺ നദി ഏത് വൻകരയിലാണെന്ന് ആൻസർ തെക്കേ അമേരിക്ക കന്നുകാലി വളർത്തലാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ ആമസോൺ നദിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരിനം മീനാണ് പിരാന 
കേരളീയരുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണമായ മരിച്ചിനിയുടെ ജന്മദേശം തെക്കേ അമേരിക്കയാണ് അടുത്തതായി അന്റാർട്ടിക്ക വലുപ്പത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനമാണ് അന്റാർട്ടിക്കയ്ക്കുള്ളത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പ് കൂടിയ പ്രദേശം വർഷം മുഴുവൻ മഞ്ഞുമൂടി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെളുത്ത ഭൂഖണ്ഡം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സ്ഥിരമായ ജനവാസമില്ല അളവറ്റ ധാതു നിക്ഷേപങ്ങളുള്ള ഈ വൻകരയിൽ ധാതു പര്യവേഷണത്തിനായും കാലാവസ്ഥാ പഠനങ്ങൾക്കായും പല രാജ്യങ്ങളും ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈത്രി ഭാരതി എന്നിവ അന്റാർട്ടിക്കയിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ അന്റാർട്ടിക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യ ഒരു തപാൽ ഓഫീസ് തുറക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തോളം കത്തുകൾ അയക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്ത വൻകര യൂറോപ്പ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനും ഏഷ്യ വൻകരയ്ക്കും ഇടയിലായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വലിപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആറാം സ്ഥാനമാണുള്ളത് യൂറാൽ പർവ്വതനിര യൂറോപ്പിനെ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യൂറോപ്പിനെ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന പർവ്വതനിര യൂറാൽ ജനസംഖ്യയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണുള്ളത് വ്യാവസായികമായി ഏറ്റവുമധികം പുരോഗതി പ്രാപിച്ച ഭൂഖണ്ഡം പ്രധാന തൊഴിൽ മത്സ്യബന്ധനമാണ് യൂറോപ്പിലെ നോർവേയാണ് പാതിര സൂര്യൻ്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ പാതിര സൂര്യൻ്റെ നാട്ടിൽ എന്ന പുസ്തകം പരാമർശിക്കുന്നതും നോർവേയെക്കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഭൂഖണ്ഡമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഓഷ്യാനിയ എന്ന പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു പൂർണ്ണമായും ജലത്തിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതിനാൽ ഇതിനെ വൻകര ദ്വീപെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനിയായ പ്ലാറ്റിപ്പസ് കങ്കാരു നായവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഡിങ്കോകൾ എന്നിവ ഓസ്ട്രേലിയൻ വൻകരയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നവയാണ് ഇരുമ്പ് സ്വർണം യുറേനിയം തുടങ്ങിയ ധാതുക്കൾ വൻതോതിൽ ഇവിടെ നിന്നും ഖനനം ചെയ്തെടുക്കപ്പെടുന്നു അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ വടക്കു ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രീൻ ലാൻഡാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഓസ്ട്രേലിയ ഭൂഖണ്ഡം ചെമ്മരിയാട് വളർത്തലിന് പ്രശസ്തമാണ് അടുത്തതായി പഠിക്കുവാനുള്ളത് സമുദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യമായി പെസഫിക് സമുദ്രം വലുപ്പത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് പെസഫിക് സമുദ്രത്തിനുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്വീപുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ സമുദ്രത്തിലാണ് പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചലഞ്ചർ ഗർത്തമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യബന്ധനം നടക്കുന്നത് പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം വലിപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് അറ്റ്ലാന്റിക്കിനുള്ളത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് ഈ സമുദ്രത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ വടക്കു ഭാഗത്തിന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമുദ്രപാത എന്ന് വിശേഷണമുണ്ട് ഇതിന് കാരണം വടക്കേ അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക തെക്കേ അമേരിക്ക എന്നീ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം കിടക്കുന്നത് എന്നതാണ് അടുത്തതായി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം വലിപ്പത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമുള്ള ഈ സമുദ്രം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഏക സമുദ്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അറബിക്കടലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഉഷ്ണമേഖലാ സമുദ്രങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോറൽ പോളിപ്പുകൾ എന്ന സമുദ്രജീവികളുടെ മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയാണ് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അറബിക്കടലിലെ ലക്ഷദ്വീപ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവിഴദ്വീപുകളാൽ സമൃദ്ധമാണ് അന്റാർട്ടിക്ക വൻകരയോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രഭാഗമാണ് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം ഉത്തര ധ്രുവത്തെ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന സമുദ്രമാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഇതോടുകൂടി ആറാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത അധ്യായം ഏഴ് ഇരുമ്പൊരുക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്നാണ് അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് വെങ്കലയുഗത്തോടുകൂടി സാംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ആളുകൾ നദീതടങ്ങളിൽ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു 
അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ നദീതീരങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആര്യന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം സിന്ധു നദീതടത്തിൻ്റെ തീരങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തു വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് വേദങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ട ഭാഷ സംസ്കൃതമായിരുന്നു വേദങ്ങൾ വാമൊഴിയായിട്ടായിരുന്നു പ്രചരിച്ചിരുന്നത് വേദങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ട കാലഘട്ടത്തെ വേദകാലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു വേദകാലത്തെ ഋഗ്വേദ കാലം എന്നും പിൽക്കാല വേദകാലം എന്നും രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സി മുതൽ അറുന്നൂറ് ബി സി വരെയാണ് വേദകാലഘട്ടം അതിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരം ബി സി വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഋഗ്വേദം രചിക്കപ്പെട്ടത് പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടം ആയിരം ബി സി മുതൽ അറുന്നൂറ് ബി സി വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സാമവേദം അഥർവേദം യജുർവേദം എങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് വേദങ്ങളും രചിക്കപ്പെട്ടത് ഋഗ്വേദ കാലത്തെ സമ്പത്ത് കന്നുകാലികളായിരുന്നു കാലികളെ മേച്ചു നടന്നിരുന്ന ആര്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തെ ഗോത്രം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഓരോ ഗോത്രത്തിൻ്റെയും തലവൻ രാജനെന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു കന്നുകാലികൾക്ക് വേണ്ടി ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗാവിഷ്ടി എന്ന പേരുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ പോലും നടന്നിരുന്നു ആദ്യമായി സപ്തസിന്ധു പ്രദേശത്തേക്ക് കുടിയേറി പാർത്ത ആര്യന്മാർ പിന്നീട് ഗംഗാ സമതലത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണുണ്ടായത് പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ കാലികളെ മേച്ചു നടന്ന ആര്യന്മാർ ഗംഗാ സമതലത്തിൽ എത്തിയതോടുകൂടി കൃഷിയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ചെമ്പുകൊണ്ട് ഗംഗാ സമതലത്തിൽ മണ്ണുകൾ കിളയ്ക്കാനും മരങ്ങൾ മുറിക്കാനും അവർക്ക് അപ്രാപ്യമായി തോന്നി മരങ്ങൾ മുറിക്കാനും കാഠിന്യമായ ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് പണിയായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പുതിയൊരു ലോഹം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായി വന്നു ഇത് ഇരുമ്പിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചു ഇരുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചതോടുകൂടി വൻ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ ഗംഗാ സമതലത്തിൽ നിന്നും ആര്യന്മാർ കണ്ടെടുക്കുകയും കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ച് കലപ്പകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിലമുഴുത് കൃഷി മുഖ്യ തൊഴിലായി മാറ്റുകയും ചെയ്തു ആര്യന്മാർ ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ ഈ കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഇരുമ്പ് യുഗം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുമ്പ് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണെന്ന് പി എസ് സിയുടെ മുൻകാല പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആര്യന്മാരാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് സ്ഥിരമായ ജനവാസം ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി അവരുടെ ജീവിതക്രമത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്ന തൊഴിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങൾ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷത്രിയർ വൈശ്യർ ശൂദ്യർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഈ വിഭജനം ചാതുർവർണ്യം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു പ്രാചീന തമിഴകത്ത് മൃതശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തതിന് മുകളിൽ നാട്ടിയിരുന്ന വലിയ കല്ലുകളാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന ഇവയെ മഹാശിലകൾ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് മഹാശിലകൾ അക്കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തരുന്ന തെളിവുകളാണ് ശിലകൾ ഉപയോഗിച്ച ഈ തമിഴകത്തെ കാലഘട്ടം മഹാശിലാ സംസ്കാര കാലഘട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു പ്രാചീന തമിഴകത്തെ ജനജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മഹാശിലകളിൽ എന്ന പോലെ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളുടെ സമാഹാരങ്ങളിൽ നിന്നും വിവരം ലഭിക്കുന്നു മധുര കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിൽ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ പ്രാചീന തമിഴകത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു ഇതിനെ സംഘം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു പത്തുപാട്ട് പതിറ്റിപ്പത്ത് അകനാനൂറ് പുറനാനൂറ് എന്നിവ സംഘം കൃതികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് പ്രാചീന തമിഴകം ഭരിച്ചിരുന്നത് പാണ്ഡ്യന്മാർ ചേരന്മാർ ചോള ചോളന്മാർ എന്നിവരായിരുന്നു ഇവരെ ഒരുമിച്ച് മൂവേന്ദന്മാർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു സംഘം കൃതികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രാചീന തമിഴകം അഞ്ച് ഭൂവിഭാഗങ്ങളായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവയെ തിണകളെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു കുറിഞ്ചി മലയോര പ്രദേശങ്ങൾ മുല്ല കാടുകളും പുൽമേടുകളും പാല വരണ്ട പ്രദേശവും മരുതം വയൽ പ്രദേശവും നെയ്തൽ തീരപ്രദേശവുമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്ഥലങ്ങളായ മുല്ലശ്ശേരി മരുതൂർ പാലക്കാട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലപ്പേരുകൾ ഈ തിണകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപം കൊണ്ടവയാണ്
അങ്ങനെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായവും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ അധ്യായം അഹിംസ അറിവ് അധികാരം എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഇനി നാം പഠിക്കുവാനായി പോകുന്നത് ഗംഗാ സമതലത്തിലേക്കുള്ള ആര്യന്മാരുടെ മുന്നേറ്റം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആര്യന്മാരുടെ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി ഗംഗാ സമതലത്തിൽ കാർഷിക മേഖലകൾ രൂപം കൊണ്ടു കൈമാറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും അടങ്ങിയ അവ ജനപദങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ഇത്തരം ജനപദങ്ങൾ ഗോ ഗോദാവരി നദീതടം വരെ വ്യാപിച്ചിരുന്നു അവയിൽ പതിനാറെണ്ണം ശക്തി പ്രാപിച്ചു അവയെ മഹാജനപദങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു മഹാജനപദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവയായിരുന്നു മകത പതിനാറ് മഹാജനപദങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ് മകത അംഗം വഞ്ചി മല്ല കാശി വത്സം കോസലം ഛേദി പാഞ്ചാലം അഷ്മകം അവന്തി ശുരസേന കുരു മാത്സ്യം ഗാന്ധാരം കമ്പോജം എന്നിവയായിരുന്നു ആ പതിനാറ് മഹാജനപദങ്ങൾ ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അസമത്വങ്ങൾക്കെതിരായി ജൈനമതവും ബുദ്ധമതവും ആവിർഭവിക്കുന്നു വർധമാന മഹാവീരൻ പ്രചരിപ്പിച്ച ജൈനമതവും ഗൗതമ ബുദ്ധൻ പ്രചരിപ്പിച്ച ബുദ്ധമതവും അഹിംസയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി വ്യാപകമായ മൃഗബലിയാണ് അഹിംസ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മഹാവീരനെയും ബുദ്ധനെയും പ്രേരിപ്പിച്ചത് മഹാവീരൻ ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ പ്രാകൃതമായിരുന്നു ബുദ്ധൻ പാലി ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ജൈനമതത്തിലെ തത്വങ്ങളായിരുന്നു ശരിയായ ജ്ഞാനം ശരിയായ വിശ്വാസം ശരിയായ പ്രവൃത്തി എന്നിവ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ദുഃഖത്തിന് കാരണം എന്നതായിരുന്നു ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അഷ്ടാംഗ മാർഗം മുന്നോട്ട് വെച്ചതും ബുദ്ധമതമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അശോക സ്തംഭമാണ് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയാണ് അശോക ചക്രവർത്തി സാരാനാഥിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്തംഭത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ മുദ്ര എടുത്തിട്ടുള്ളത് മകത കേന്ദ്രമാക്കി വളർന്നു വന്ന മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രധാന രാജാവായിരുന്നു അശോകൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനാണ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ മൗര്യ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനായിരുന്ന ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ ഭരണ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു ചാണക്യൻ ഇദ്ദേഹം കൗഡില്യൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥമാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം ശക്തവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഒരു ഭരണത്തിൻ്റെ സംഘാടനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പ്രമേയം രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ ഐക്യവും സഹിഷ്ണുതയും വളർത്തി രാജ്യത്ത് സമാധാനം നിലനിർത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി അശോകൻ സ്വീകരിച്ച നയമാണ് ധമ്മം അഥവാ ധർമ്മം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അശോക ചക്രവർത്തി ധർമ്മവും തീരുമാനങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പാറകളിൽ കൊത്തിവെച്ചാണ് ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നത് ഇത്തരം ശിലാലിഖിതങ്ങൾ പ്രധാനമായും പാതയോരങ്ങളിലും നഗര കേന്ദ്രങ്ങളിലുമായാണ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് ബുദ്ധമതമായിരുന്നു ധർമ്മം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അശോകന് പ്രേരണയായത് അശോകൻ സാഞ്ചയിൽ നിർമ്മിച്ച സ്തൂപമാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത് ഈ നിർമ്മിതികൾ മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വാസ്തുവിദ്യയിലും ശില്പവിദ്യയിലും ഉണ്ടായ പുരോഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണ് മൗര്യ ഭരണത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എ ഡി നാലാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഗംഗാ തടത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന മറ്റൊരു രാജവംശമായിരുന്നു ഗുപ്ത രാജവംശം ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഒന്നാമൻ സമുദ്രഗുപ്തൻ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ എന്നിവർ ഈ രാജവംശത്തിലെ ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ നിരവധി കൃതികൾ രചിക്കപ്പെട്ടു അക്കാലത്തെ സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു കാളിദാസൻ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം മേഘസന്ദേശം കുമാരസംഭവം എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികളാണ് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒൻപത് പണ്ഡിതന്മാർ നവരത്നങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്ത് ശാസ്ത്രരംഗത്ത് മികച്ച സംഭാവന നൽകിയ ചിലരാണ് വരാഹമിഹിരൻ ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ ഭാസ്കരാചാര്യൻ ആര്യഭട്ടൻ തുടങ്ങിയവർ ഇവരിൽ വരാഹമിഹിരൻ ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ എന്നിവർ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും ഭാസ്കരാചാര്യർ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും ആര്യഭട്ടൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതോടുകൂടി എട്ടാമത്തെ അധ്യായവും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത അധ്യായം ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് 
ഇതിൽ വലുതായിട്ട് പോയിൻസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല രണ്ട് മൂന്ന് കോഡ്സ് ഉണ്ട് ആ കോഡ്സ് ആരാണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായി ജനാധിപത്യം ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളാൽ നടത്തുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഭരണമാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് ജനാധിപത്യത്തെ നിർവചിച്ചത് എബ്രഹാം ലിങ്കനാണ് ആഗോള ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഏക ഭരണ സംവിധാനം ജനാധിപത്യമാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അമർത്യ സെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കോഡ്സ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ജനാധിപത്യമെന്ന് നോക്കാം ജനാധിപത്യം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഡെമോക്രസി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഡെമോക്രാറ്റിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ജനം എന്നർത്ഥമുള്ള ഡെമോസ് ശക്തി അഥവാ അധികാരം എന്നർത്ഥമുള്ള ക്രാറ്റോസ് എന്നീ രണ്ട് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായതാണ് ഇത് ജനങ്ങൾ നേരിട്ടോ ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളോ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണം നടത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തതായി പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യവും പരോക്ഷ ജനാധിപത്യവും പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ നേരിട്ടെടുക്കുന്നു ഇത്തരം ജനാധിപത്യമാണ് പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യം എന്നാൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭ പാർലമെൻറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ നേരിട്ടല്ല അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രതിനിധികളാണ് ഇത്തരം പ്രാതിനിധ്യ ജനാധിപത്യത്തെ പരോക്ഷ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നു വളരെ കുറച്ച് പോയിൻസുമായി നമ്മൾ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായവും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി പത്തും പതിനൊന്നും അധ്യായങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് കേരളക്കരയിൽ എന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെ പ്രധാനമായും മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എഴുപത്തിയഞ്ച് മീറ്ററിൽ അധികം ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് മലനാട് തെക്ക് തമിഴ്നാട് മുതൽ വടക്ക് ഗുജറാത്ത് വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ ഭാഗമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മലനാട് പ്രദേശം വിവിധയിനം ജന്തുജീവജാലങ്ങളെ കൊണ്ട് വൈവിധ്യമാർന്നവയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മലനാടിൻ്റെ പ്രകൃതി സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ മുതൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇടനാട് ചെറിയ കുന്നുകളും താഴ്വരകളും നദീതീരങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഇടനാട് മേഖല സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏഴ് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള പ്രദേശമാണ് തീരപ്രദേശം മിതമായ കാലാവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അത് കഠിനമായ ചൂടോ തണുപ്പോ കേരളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കാൻ കാരണം കടലിൻ്റെ സാമീപ്യമാണ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലത്ത് കേരള തീരത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നു ജൂൺ മാസത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ മഴക്കാലം ഇടവപ്പാതി കാലവർഷം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ കാലം തുലാവർഷമാണ് തുലാവർഷം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയാണ് തുലാവർഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ കാൽ നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് വറ്റി വരണ്ടു പോയ അട്ടപ്പാടിയിലെ കൊടങ്ങരപ്പള്ളം പുഴയാണ് അതിൻ്റെ ഒഴുക്ക് വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് പുനർജനിയായി വീണ്ടും മാറുന്നത് കാടുവെച്ച് പിടിപ്പിക്കൽ മഴക്കുഴികൾ തടയണകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം കാരണം പുഴ നീരൊഴുക്ക് വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് അട്ടപ്പാടി പ്രദേശത്തുകൂടി വീണ്ടും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കടലിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന വലിയ ജലാശയങ്ങളാണ് കായം കായലുകൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായലാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വലിയ ജലാശയങ്ങളാണ് തടാകങ്ങൾ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ശാസ്താംകോട്ട തടാകമാണ് സംസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിലെ കൃഷി രീതികളെ കുറിച്ച് നോക്കാം തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ തെങ്ങ് നെല്ല് തുടങ്ങിയ വിളകളാണ് മുഖ്യമായും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടത്തെ കായലുകൾ മത്സ്യകൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇടനാട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും വൈവിധ്യമാർന്ന നെല്ല് തെങ്ങ് വാഴ ചേന ചേമ്പ് കൂടാതെ കമുക് റബ്ബർ ചി മരിച്ചീനി കാപ്പി കുരുമുളക് തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്യുന്നു മലനാട്ടിൽ പൊതുവെ തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയായതിനാൽ തേയില ഏലം കുരുമുളക് എന്നീ വിളകൾക്ക് ഏറ്റവും ഏറെ അനുയോജ്യകരമാണ് അങ്ങനെ ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാന പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള അധ്യായമാണ് ഇതോടുകൂടി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് അവസാനിക്കുന്നതാണ് 
ഹിമാലയ പർവ്വത നിരക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്ത് വിശാലമായ ഒരു സമതലമുണ്ട് ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നും നദികൾ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന എക്കൽ നിക്ഷേപിച്ചാണ് ഈ സമതലങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലങ്ങൾ എന്നിവ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ സമതല പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത് ഗോതമ്പ് നെല്ല് ചോളം കരിമ്പ് മുതലായ അനേക വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ കലവറ എന്ന് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭാഗവും മരുഭൂമിയാണ് ധാർ മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് മഴ വളരെ കുറവായതിനാൽ ജനവാസവും കൃഷിയും കുറവാണ് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്നത് മുഗൾ ഭാഗം ഏറെക്കുറെ നിരപ്പായതുമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെയാണ് പീഠഭൂമികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമിയാണ് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി മാൾവ ചോട്ട നാഗ്പൂർ എന്നിവയും മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട പീഠഭൂമികളാണ് സമുദ്രത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന നിരപ്പായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളാണ് തീരപ്രദേശങ്ങൾ നീളമേറിയ തീരപ്രദേശമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ ലഘുവായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്ത് നിന്നും പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഇഷ്ടം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിലും ബെൽ ബട്ടണിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്തും ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും എന്നെ അറിയിക്കുക ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ പുതിയ അധ്യായങ്ങളുമായി വീണ്ടും തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇത് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അനു വീണ